，干嘛呀去？什么情况？这是哪儿啊，桂花叔？你这也太夸张了吧！他他还拿个榔头，收起来，收起来。甜甜，叔这也是没办法，把你带到这儿来呢，是想请你帮个忙。你电话呢？电话拿出来。打给谁啊？你男朋友，让他过来拿钱赎你。手机丢了，找不到了。而且我我跟他真的不来来来来来，用我手机打。哎呀，我跟他真的不是你想的那种关系。看你这丫头，不给叔面子是吧？啊？哎呀，你怎么就不信我呢？真的不是那样的。你说你还不起你手的钱，你让你男朋友还也行啊。还是不打是吗？你这是逼着你叔，让你吃点苦头啊？行，干干干干嘛呀？这是哎，别搞！喂，这什么呀？你就先在里边冷静冷静，等你什么时候想通了，再给你男朋友打电话。喂。你在哪儿？哎，你能不能不要每次都那么突然啊？少废话，你到底在什么地方？你要干嘛？我要干嘛？我当然是去救你了。不要。什么？我不用你救我。你要是来了，我就更加说不清楚了。而且他们应该不会把我怎么样的，好歹也算半个亲戚，应该等会儿就能把我放了。你确定？我确定。我告诉你啊，我好不容易才从你的魔爪里逃出来，我是绝对不会让你再把我抓回去的。这哪是逃出来了？你这分明就是被绑架了，你知道吗？我本来也是被你绑架的呀，换个人绑架有什么区别？好，这是你说的，到时候后悔了你可别来求我。啊。狗才求你！这里就是田觉住的地方吗？嗯，田觉就回来了，你没事吧？他去哪儿了？田觉，嗯，你过来一下，嗯。我问你，田觉去哪儿了？你说咱俩都遇上桃花了，为什么你男朋友对你那么好，让你住在这儿好吃好喝的供着，而我呢，我遇到了一个渣男。田觉，咱俩怎么差距这么大呢？我辛辛苦苦给他写了一个促销的歌，他连包装都没打开，还说放不出来。你自己写的歌？对啊，我多少年没给男人写歌了，结果呢，直接碰上一渣男，幸好我直接把磁带拿回来了。
，他不要我还不给，谁怕谁呀、啊？走吧，我送你回家，别在这躺着。不用，你扛不动我，我要站哪儿送我？渣男来了，嗯，渣男送你回家。结冰了，还满意？你你你你，你如果再非要来的话，那那我就勉为其难，允许你过来救我一下。但但是你要记住啊，不是我求你来的，是是你自己非要来的。哦，不是说。狗才求我吗？你你救不救刷什么大牌啊？难难道回回回回都要给你台阶下吗？算了，那我不去了。哎，别别，哥，这咱们呢，有话好好说。大哥，喂。两点了，赶紧看看那丫头吧，别给冻死了。站住！你谁呀、啊？你们不是找我吗？现在我来了。找你？你是甜甜的男朋友，是是是，正在找你呢。哎呀，真是个小帅哥啊，小鲜肉，还是个富二代。哎呀，好好好，我们家甜甜有眼光。哎，对了，甜甜没打电话给你，你是怎么找到这儿来？田杰呢？钱呢？田杰的事我还是了解的，他父亲生前确实向他婶婶借过钱，但那是十二年前的事儿，要钱也该是他婶婶来要，轮不着你。这丫头可没少跟你说呀，那你可能也知道，我和他婶婶马上就要结婚了，我呢就代表他婶婶。不，性质不一样，你这是绑架，根据刑法规定。以勒索财物为目的绑架他人的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。哎，你小子真有意思啊，在我的地盘跟我讲法律。你要是觉得我犯法，你现在就去报警啊！你看看甜甜能不能撑到警察来的时候。只有一种办法了。你这是打发叫花子呢？这是你的医药费。什么？一会儿很有可能有人会受伤，看医生的钱，我先付给你们。小子，真有你的啊！看来，有人不是来还债的啊，是来找死的。兄弟们，嗯，干他！啊
以后不准来骚扰田局，今天的事儿都给我忘掉。别死啊！答应我。你要是再废话，我就真的死给你看。怎么样啊？好点了吗？你这么看着我干嘛？谢谢你。谢我干嘛？你救了我一马
，是你救了我的命才对。我救的是医院之事。我跟你说过，你的项链对我来说很重要，所以不能让你发生一点意外，所以才会救了你。但你其实可以不用救我的。不管你是为了什么，是为了这条破项链，还是别的什么。反正你就是救了我，我肯定不能对你见死不救呀！你笑什么？我笑你呀、啊！我笑你可，你可真是，真是什么？你可是真傻！哎，要是换做别人，早把你气势荒野了，好吗？遇见我这么个集善良与美貌于一身的好姑娘，是你的幸运，你知道吗？对，遇见你是我的幸运。少来套路，别以为我没看出来。哎，我只是重复了一遍你刚刚说的话而已啊。遇见你。真的很幸运。媳妇儿出来了，真乖，这么快就画完了。怎么是毛笔画呢？这不是我画的，这不是我画的，这不是你画的，谁画的？对呀、啊，是谁画的？到底是谁画的？这工作室就你一个人。不是你画的，难道是田螺姑娘帮你画的吗？对啊，田螺姑娘画的，田螺姑娘画的老子是不是瓦特了？居然要给那个臭流氓做早餐，他把你囚禁在这里，折磨你，控制你，羞辱你，你难道都忘记了吗？可是昨天晚上是他救了你的命耶！如果不是他的话，你现在已经挂了。那你也救了他的命呀！你已经把欠他的人情都还清了，但是他为了救你还受了伤哎。你照顾一个受伤的人，难道还有错吗？别吵了，不就是一顿饭而已吗？有什么好吵的？哎，大不了，大不了我自己吃。
午餐，干嘛？早安。我在给你准备早餐。来，坐。来来来，请坐。这是什么？这些都是我为你准备的全新早餐。你干嘛要给我做早餐啊？你不是也为我做了吗？谢谢。所以，你这两天大门不出，二门不迈，不是在画漫画，而是在看漫画。这么有意思的漫画，你看了第一页，难道不想继续看下去吗？所以，你不但没有交稿，还让我帮着你找什么田螺姑娘？难道你不好奇，你不想知道，这个田螺姑娘到底是谁吗？这个田螺姑娘跟我屁事啊！你知不知道，今天就是 deadline。哎，这样，不如这样，我们这一期就出一个寻人启事，叫“寻找田螺姑娘”，怎么样？你呀、啊、你呀、啊，你气死我了！这两年画画的本事你没见长，这脱稿的段位倒是越来越高了啊！我告诉你。你今天要是交不上这稿，别说让我帮着你找什么田螺姑娘，你就是天机天鼠，我都不可能帮你找了。花老师，我求求你了，寻人启事，寻人启事，寻人启事，花老师。听好了，从现在开始，你每脱稿一小时，我就从网上卖掉你一个手办。你自己选啊！我先从哪个开始卖？到时候，你就知道你最喜欢的是路飞还是女帝。你也不用太紧张，其实呢，我只是想好好感谢你一下。哎呀，昨天不是都说了吗？咱俩扯平了，谁都不欠谁。不对，我就是欠你的。其实我不光要感谢你，我还好好向你道个歉。昨天我想了一整晚，我终于想明白了，从一开始我就是错的。在几天之前，你还只是一个普通的地球女孩，但是突然，天上掉下来一个外星人。还非得把你带到星海蔷薇上去，换作是谁，都会无法接受的。所以你无论你怎么讨厌我，也都是理所应当。但你还是在我有危险的时候，舍身救了我的命。所以现在，如果你想走，我绝不拦你。你有你自己的生活，我无权干涉。你要让我走？我凤流青就要死了，而杀死我的凶手就是姓名：花千树，手机号：幺三五八幺六七九幺九六，住址：地狱小区恶魔楼修罗单元四四号。对不起，我不能再为大家继续连载了，请大家一定为我报仇。刘青，你这不是糊弄吗？啊，你这不是糊弄吗？你不让我连载吗？我现在不止连载，我还把它完结了，是不是很开心？没有买卖，就没有伤害；没有田螺姑娘，就没有连载，双压。
。这是什么情况？这个臭流氓被火一烧，突然开窍了？不对，事情绝对没有这么简单，这里面一定有阴谋。这个流氓绝对不会轻易放我走。难道他要给我下药？一定是这样。什么彩虹马卡龙，通通都是他的套路。我说，如果我不想让你走的话，我有一万种办法，我没必要给你下药啊。又忘了，我想什么他都知道。如果你还是不放心的话，那没办法，这顿都是便宜十三幺了吧？哦，对了，我这儿有张银行卡，你拿着，随便刷。我不要你的钱。你现在身无分文，外婆又需要照顾，很需要用钱。反正你都欠我这么多了。我欠你的。会还，我不需要你还钱。反正我早晚都还是要回星海蔷薇的，地球上的财产对我来说也是毫无意义。你可以放心，你的债主都被我控制了，再也不会来骚扰你。你可以回到你原来的地方住，或者另外找个地方。当然了，如果你还想回来，我随时都欢迎。你为什么突然想通了？我们星海前面人跟你不一样。我们虽然不谈感情，但是我们讲道理。对就是对，错就是错，错了就一定要改正。啊，对了，待会儿吃完早餐呀，我让我的车送你去医院，你先看看外婆。真不打算尝尝这些早餐吗？现在不怕我下药了？有什么好怕的？你要真想留，我肯定也走不了。好好吃啊！不过就是早上吃这些有点奇怪。那你平常早上都吃什么呀？就喝粥啊。喝粥？以前我就跟我外婆住在秦婶家。然后每天早上就只能喝餐厅吃剩的粥，一点配菜都没有。我听说，别的餐厅还有鲍鱼跟龙虾什么的，可惜我从来没见过。所以我就想，等哪一天我有钱了，就把所有这些配料都煮在一锅里面，然后做成一锅大餐粥，味道肯定贼好吃。对，听起来就很有创意。啊。来，我来尝尝你给我做的。这什么东西？这是？其其实我手艺可好了，我是今天没做好才有一点点糊了。没关系，反正以后有机会嘛。谁要再给你做早餐啊？我是看你生病了，可怜你才给你做的。看来以后是没有机会了，那我今天可得好好珍惜一下。你这是什么表情？有这么难吃吗？就是糊了一点点而已啊。怎么了？什么鬼？
不染海岸和玫瑰色的天边，都化作笔下的剪影。他在等待着被万千人倾听。我多希望未来的某一天，再次与你相遇，在那一刻越过星辰，让你听到我的。声音，我多想要每一分，每一秒，不多向你靠近，不需要问从前以后，只要你的回应，留下远行的脚印。脚印。